हेलो एवरी वन वेलकम टू सक्सेस एजुकेशन इन दिस वीडियो विल डू द सोल्यूशन फॉर साइंस जर्नल फॉर स्टैंडर्ड सिक्स एक्सपेरिमेंट नंबर थ्री द एम फॉर द एक्सपेरिमेंट इज टू ऑप्टेन प्योर वाटर फ्रॉम सी वाटर बिफोर दैट इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल टिल नाउ प्लीज डू सब्सक्राइब इट फॉर मोर वीडियोज सो विल कंटिन्यू विद द एक्सपेरिमेंट एज द अपारेटिस एंड मटीरियल्स फॉर द एक्सपेरिमेंट विल बी राउंड बॉटम फ्लास्क कॉनिकल फ्लास्क बंसन बर्नर कंडेंसिंग ट्यूब ट्राईपॉड वायर गेस स्टैंड एंड कॉर्क एंड द सब्सटेंसेस आर सी वॉटर यू नीड टू ड्रॉ द सेम फिगर बिलो एंड द प्रोसीजर विल बी फिल द राउंड बॉटम फ्लास्क हाफ विद सॉल्ट सोल्यूशन क्लोज इट टाइटली विद अ कॉर्क कीप अ वायर गेस ऑन द ट्राईपॉड एंड प्लेस द फ्लास्क ऑन इट अरेंज द अपैरटिस एज शोन इन द फिगर Now heat the flask slowly with the help of Bunsen burner. Start the flow of cold water in the outer part of the condenser tube. The water kept in the flask will boil and vapors are formed. These vapors will pass through the condenser tube where they condense and convert into water again. This water gets accumulated in the conical flask kept on the other end of the condenser tube. taste the water thus obtained and the observation is a white colored substance remains in the round bottom flask after all the water is evaporated the water in the conical flask is pure water conclusion is water and salt can be separated from a salt solution by the help of evaporation and condensation now test your knowledge the first question is mcqs first one is Which one of the following water samples is the purest? It's option number D, distilled water. Second, what is the process of conversion of water vapor into water known as? It's option number D, condensation. Now question number two, answer the following questions in one word. First one is which water is used to dissolve powder medicines, uh, used in? injections so the answer is distilled water second what is the name of the process used to separate seeds and solid pulp particles from freshly prepared fruit juice its filtration third which type of impurity is removed by filtration its insoluble impurities and here we come to the end of experiment number 3 I hope you have understood the complete experiment. If you have any doubts, you can write in the comment section. I'll surely try to answer all the questions. Thank you for watching my video and do subscribe my channel for more updates. Thank you.